നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ അനീഷ് കലട ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സോഷ്യലിൽ നല്ല ചരിത്രപരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അത് കാറ്റഗറി ഒന്നിനും രണ്ടിനും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് ഇനിയും ഓർഡർ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഷോക്ക് നിലവിലുണ്ട് ആമസോൺ വഴിയാണ് അതിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അകത്തും ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങാം ഓർഡർ ചെയ്യാം ആമസോൺ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നല്ല അട്ടിപൊളി ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും സോഷ്യലിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്നും സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേട്ടോളൂ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ സി രാജഗോപാലാചാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ അമ്പത് വരെയായിരുന്നു കാലാവധി ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും സി രാജഗോപാൽ ആചാരി സി രാജഗോപാൽ ആചാരി രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ തെക്കു നിന്നുള്ള യോദ്ധാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി രാജഗോപാൽ ആചാരി അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി രാജഗോപാൽ ആചാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ അമ്പത് വരെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും സി രാജഗോപാൽ ആചാരി സി രാജഗോപാൽ ആചാരി രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി അതുപോലെ തെക്ക് നിന്നുള്ള യോദ്ധാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യ തന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച യോദ്ധാവ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച യോദ്ധാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് അടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രാണവായു ഇതാര് പറഞ്ഞാണ് അരവിന്ദ് ഘോഷ് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രാണവായുവാണ് ആര് പറഞ്ഞാണ് അരവിന്ദ് ഘോഷ് അരവിന്ദ് ഘോഷ് ആരംഭിച്ച പത്രങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്ദേ മാതരം കർമ്മയോഗി അപ്പം അരവിന്ദ് ഘോഷ് ആരംഭിച്ച പത്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്ദേ മാതരം കർമ്മയോഗി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അരവിന്ദ് ഘോഷ് എഴുതിയ കൃതികൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ന്യൂ ലാമ്പ് ഫോർ ആൾ ഫവാനി മന്ദിർ എസ് ഐ സോൺ ഗീത സാവിത്രി അപ്പോൾ അരവിന്ദ് ഘോഷ് എഴുതിയ കൃതികൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂ ലാംസ് ഫോർ ആൾ ഫവാനി മന്ദിർ എസ് ഐ സോൺ ഗീത സാവിത്രി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആനിമസൻ ആരംഭിച്ച പത്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ വീൽ അപ്പോൾ ആനിമസൻ ആരംഭിച്ച പത്രത്തിങ്ങളുടെ പേരാണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ വീൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ഇബാൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ഇബാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റഹ്മത്ത് അലി പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് റഹ്മത്ത് അലി ഇനി പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടോപ്പിക്കുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊഫസർ ആർ മിത്ര ഇന്ത്യ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ മിത്ര ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം സ്റ്റോക്ക് ഹോം കൺവെൻഷൻ നടന്നത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഹോം കൺവെൻഷൻ നടന്നത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് വരെ സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി സമരമാണ് സ്റ്റോക്ക് ഹോം കൺവെൻഷൻ ഓക്കെ പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി പതിനാല് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം അറിയാമല്ലോ ഫെബ്രുവരി രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഹോം കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി പതിനാല് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി രണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റംസാർ കൺവെൻഷൻ നടന്നത് ആയി
തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാനിലെ റംസാറിൽ ചേർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റംസാർ കൺവെൻഷൻ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റംസാർ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എത്ര തടാകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്താറ് തടാകങ്ങൾ അപ്പോൾ റംസാർ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് തടാകങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ കേരളത്തിൽ എത്ര തടാകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തടാകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഷ്ടമുടി വേമ്പനാട് ശാസ്താംകോട്ട അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് തടാകങ്ങൾ അഷ്ടമുടിക്കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായൽ ശാസ്താംകോട്ടക്കായൽ ശാസ്താംകോട്ടക്കായലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ട അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൊല്ലം അതും അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓസോൺ ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ മോട്രിയാൽ ഉടമ്പടി അത് നടന്ന വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് അപ്പോൾ ഓസോൺ ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ മോട്രിയാൽ ഉടമ്പടി വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് അടുത്ത ഓസോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ഫാക്റ്റാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് യു എൻ ഇ പി യുണിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാനഡയിലെ മോട്രിയാലിൽ നടന്ന ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടി ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് രാജ്യങ്ങൾ അംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് യു എൻ ഇ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാനഡയിൽ മോട്രിയാലിൽ ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടി ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് രാജ്യങ്ങൾ അംഗമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഓസോൺ പാടിയുടെ ശോഷണത്തിൻ്റെ ആ അതിൽ അംഗമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായത് ഓസോണിൻ്റെ ആദ്യമായി ആചരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് മുതലാണ് അപ്പോൾ ഓസോണിൻ്റെ ആദ്യമായി ആചരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് മുതലാണ് ഓസോൺ പാളി ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓസോൺ പാളി ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ വർഷം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ചാൾസ് ഫാബ്രി ഹെൻട്രി ബ്യൂട്ടർ എന്നീ ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഓസോൺ പാളി ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ചാൾസ് ഫാബ്രി ഹെൻട്രി ബ്യൂട്ടർ എന്നീ ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഓസോൺ ചോഷണം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് അത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലെ ഹലീബയാണ് കണ്ടെത്തിയത് കണ്ടെത്തിയ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് നിമ്മസ് സെവൻ കണ്ടെത്തിയ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് നിമ്മസ് സെവൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാരകമായ കിരണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു വി ബി കിരണങ്ങളാണ് മാരകമായ കിരണങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു വി ബി കിരണങ്ങളാണ് ഓസോണിൻ്റെ ശോഷണം മൂലം നാശമുണ്ടാകുന്ന വിള ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഓസോണിൻ്റെ ശോഷണം മൂലം നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന വിള ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെല്ലാണ് നെല്ല് നെല്ലിനുള്ള സായാഹ്ന ബാക്ടീരിയയാണ് യു വി ബി കിരണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നു നെല്ലിലെ സായാഹ്ന ബാക്ടീരിയ യു വി ബി കിരണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണും അതുവഴി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് ടാലൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ടെസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിനെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടെസ്റ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളിത് കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്